हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टूडे टॉपिक इज सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर सो हाउ टू सेपरेट वी विल सेपरेट बाय द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट इन द एयर बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन again i repeat the process it's fractional distillation with the help of flow chart students we already have uh, studied in the previous video fractional distillation and its diagram okay separation of gases from air yahan par bataya ja raha hai ki air mein jo components hai consist different constituents hai constituents se jo gases ban air banta hai air mein jo different kind of gases present hai like carbon dioxide nitrogen oxygen argon dust particles bahut sare kuch mixture ban ke ye एयर फॉर्म होता है मतलब हम लोग एयर मतलब जानते हैं एयर इज द मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस ओके एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस एग्जांपल्स लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा दिस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एयर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मींस हम लोग इसे किस प्रोसेस से अलग करेंगे इस कंस्टिट्यूएंट को एयर से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करने से पहले ये जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड एंड डस्ट पार्टिकल तो फर्स्ट ऑफ ऑल डस्ट पार्टिकल्स और कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड वी आर फर्स्ट रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर सबसे पहले हम क्या करेंगे एयर से कार्बन डाइऑक्साइड एंड डस्ट पार्टिकल को अलग करेंगे स्टूडेंट ये काफी इजी है ऐसा नहीं कि ये फ्लो चार्ट में दिखा रहे हैं तो क्या है नहीं है आप लोग इसे समझने का कोशिश कीजिए काफी ईजी है प्रोसेस सेम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बट उसे हम लोग फ्लो चार्ट में समझा रहे हैं ओके क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिस्टिले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ चुके हैं ओके सो ना फर्स्ट ऑफ ऑल ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए हम लोग कॉस्टिक सोडा का यूज करेंगे कौन सा सोडा कॉस्टिक सोडा जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH एंड केमिकल नेम क्या होता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड यूज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने आई मीन एब्सॉर्व करने करने के लिए एयर से एंड आल्सो डस्ट पार्टिकल के लिए हम यूज करेंगे कौन एच टू एस ओ फोर मीन कंसेंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है एंड ऑल्सो कॉस्टिक सोडा देन वी फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर अब क्या हो गया स्टूडेंट मेरा एयर में से कौन आउट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस आउट हो गया एंड ऑल्सो डस्ट पार्टिकल आउट हो गया ओके नाउ एयर इज फर्स्ट लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर अब वी ऑलरेडी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट चैप्टर द फैक्टर्स मैटर चेंज इट स्टेट बाय द टू वेज This is also change in temperature and change of change of temperature and change of pressure. और कभी कभी ऐसा होता है कि both the depends on both. Okay, temperature का भी use होता है and pressure भी. So air air is a form of gas. इसको जब हम liquid state में convert करेंगे तो क्या करना पड़ेगा compress and Cool the air by increasing the 
pressure and decreasing the temperature means pressure pressure ko increase karke and temperature ko decrease karke kam karke hum log air ko convert in liquid liquid air मीन्स इसको हम लोग लिक्विफाई कर सकते हैं एयर को हम लोग गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं तो कैसे ला सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि हाउ टू लिक्विफाई गैस और एयर दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत बार पूछता है बहुत बार के मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये पूछा जाता है तो द आंसर increasing the pressure and decreasing the temperature we are convert air to liquid air we can convert air to liquid air okay ab hamare paas kya bach gaya ab hamare paas oxygen argon aur nitrogen ye separate ho gaya kyunki carbon dioxide and dust particle already removed by caustic soda and conk h2so4 okay after liquid air means liquefy uske baad allowed to warm up slowly in fractional distillation ab hum log aa rahe hain isko fractional distillation mein to ye fractional distillation ka setup we already have uh, discussed in the previous video तो वही चेम्बर फ्रैक्सनेटिंग चेम्बर्स का हम लोग यूज करेंगे राउंड बॉटम फ्लास्क का यूज करेंगे जो भी अब क्या है तो उसमें जो परसेंटेज है मींस जो नॉट लुक एट हियर दिस दिस इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द डायग्राम इट्स अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दिस इज द फ्रैक्सनेटिंग चेम्बर और कॉलम राउंड बॉटम फ्लास्क एवरीथिंग it's a condenser then here is a um, conical flux or uh, conical flux or round bottom flux bunsen burner tripod stand clamp okay i have shown the figure of fractional distillation just for recall okay student this is the basic reason why i repeat not to skip the video please not to skip the video just we recall what is the fractional distillation fractional distillation is a process used to separate the components of those miscible liquids in which their boiling point differ by less than 25 degree celsius means fractional distillation जो लेस देन ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मिक्सचर ऑफ मिजिबल लिक्विड्स का उसे हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करते हैं तो नाउ स्टूडेंट्स लुक एट हेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन माइनस वन एटी थ्री वन एट्टी थ्री डिग्री सेल्सियस आर्गन माइनस वन एटी सिक्स डिग्री एंड नाइट्रोजन माइनस वन नाइनटी सिक्स डिग्री सो हेयर विच वन इज द लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड विच वन इज द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है और किसका सबसे कम है द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑक्सीजन इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है लुक एट हेयर लुक एट हेयर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन का कितना है 183 एट्टी थ्री डिग्री सेल्सियस और नाइट्रोजन का कितना है माइनस वन नाइनटी सिक्स डिग्री सेल्सियस तो वन नाइनटी नाइनटी सिक्स डिग्री सेल्सियस मीन दिस इज द लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट तो हम लोग को पता है ऑलरेडी वी नो दैट कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो होता है वो सबसे पहले क्या होता है डिस्टिल होता है मीन्स इवापोरेट होना स्टार्ट होता है वो वेपोरेट होके क्या होगा सेपरेट हो जाएगा तो सबसे पहले कौन अलग हो जाएगा नाइट्रोजन अलग हो जाएगा आफ्टर दैट आर्गन एंड द लास्ट कौन बच जाएगा ऑक्सीजन सो क्यों क्योंकि ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है माइनस वन एट्टी थ्री डिग्री एंड द लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन माइनस वन डिग्री एंड वॉल्यूम ऑफ एयर एयर में प्रेजेंट कितना है ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है ट्वेंटी पॉइंट नाइन परसेंट आर्गन जीरो पॉइंट नाइन परसेंट और सबसे ज्यादा 
जो प्रेजेंट रहता है एयर में दिस इज द सेवेंटी एट पॉइंट वन परसेंट और सबसे लिस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है नाइट्रोजन का होता है ओके स्टूडेंट इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द टॉपिक टू ऑप्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल सो स्टूडेंट्स प्लीज डोंट स्कीप द वीडियो again i repeat please stay tuned and subscribe the channel to get the latest video and updates okay thank you very much for watching this video please like share and subscribe the channel to get the next video and update